んにちは、葵です。七月といえば、何ですか。その通り、七月。<笑>もうすぐ七夕ということなので、今日は卵アレルギーのあるお子様でも食べられる。禁止卵風の飾り付けをした、そうめんを作っていきましょう。禁止卵風ができました。朝のはさらさら保育園管理士葵の給食室今日は行事食七夕そうめんです保育園では行事食というのを出すんですけれども一年間の中で日本にはいろいろな行事がありますよね七月は七夕給食といった行事食を出しますそれでは早速そうめんつゆから作っていきましょうこのつゆを先に作る理由としてはつゆは一回沸騰して冷まさなくてはいけないので一番先に作っていきますお水を入れていきますはい次にね味噌汁の作り方で説明したんですが昆布をざるにセットしてつけたら火をつけます、えっと、昆布はね水から必ず火にかけるようにしてください本当はね弱火でこうふつふつと煮る必要があるんですけど保育園の場合は量が多くてなかなか沸騰するまでに時間かかるので強火で煮ていきますお湯が沸騰する前に昆布は取り出しますちょっとね泡がこう出ている状態で昆布はもう取り出しますはい、でこのままねこのザルは使っていくので戻したら火を今度は強めますはいそしたら今度はここに鰹節を入れていきましょうはい鰹節を入れたらもう火を止めましょう鰹節はえっとグツグツ沸騰させると苦みが出てしまうのでもう火を止めますはい、鰹節が沈んだらこのまま取り出しますでこの時にこうギュギュッとこう箸でね押さえて取ってしまうとえぐみが出てしまうのでこれは触らずにあげますもうねだし汁ができたらあとは簡単ですこれを今度また沸騰させますはいではだし汁が沸騰したらえっとみりんとお醤油ですねとあと塩を少し入れて味を調整しますはい、で、えっと、だし汁はあだし汁じゃない、えっとえっと、そうめんつゆが調味料入って味がついたのでもう火を止めてしまいますそしたらあとは粗熱を取ってから冷蔵庫に入れて冷まします保育園の給食の場合は鍋がかなり大きくて粗熱を取るっていうことだけでもすごい時間がかかってしまいます私がやっていた粗熱の取り方は前日に牛乳パックにたくさんこう水を入れて冷凍庫に入れて牛乳パックでこうたくさん氷を作っておくんですね大きい牛乳パックで作った氷をシンクの中にボンボンボンボン入れてそこに水を張ってこの鍋を浸しておくっていう方法で粗熱を取ったりしていました結構牛乳パックがね便利でしたあのたくさん前に使えますし氷を作ったらこうビリビリ剥がせばもう簡単に四角い大きい氷ができるのでぜひやってみてくださいここからがすごい楽しいところなんですがこの人参を星型で抜いていきますはいでは人参はまず皮を剥いていきますす薄い輪切り型が抜ければどれぐらいでもいいんですけどだいたいこれぐらいのの薄さですねが抜きやすいかなと思います型を抜いていきましょう取れるかなえいよいしょお抜けたこの瞬間が楽しいじゃーん星型人参<笑>かわいい<笑>本当は人参抜く時とかはこういうねプラスチックじゃない方があの抜きやすいんですけどこれしか<笑>できの用意がねできなくって今日はねこれで抜いてるんですけど人参結構硬くて抜きにくいんでプラスチックはねあまりおすすめしませんこの星型に抜くっていうのはとっても地道な作業で<笑>すごいね100200個とかね300個ぐらいの星型人参を作っていた時もあったんですけどもうそれはひたすら子供たちの喜ぶ顔を思い浮かべながらやってました
って喜んでくれるんですよこういうの。今、人参を星形に抜いたんですけどこの抜いた周りとかあとはこの先の方で人参の型が抜けないぐらいの小さいところはどうするんだっていうことなんですけどこういう周りの部分はそうめんの時のおかずをかき揚げとかにしてかき揚げの中にこれを細かく刻んで入れたりとか保育園では献立を立てる時点でこれを周りを使えないかっていうことを考えていきますでこの星形に抜いてこう周りの部分もすごく可愛いのでおかわり用のそうめんつゆのところに入れておかわりでね楽しんでもらうっていうのもやってました次はオクラを切っていきますオクラは実はここのねあの先の方も食べられるんですけど、まあ、保育園だとちょっとここはね硬くて噛み切りにくいのでもう全部あの取ってしまいます切ってしまいます保育園はあのこれをねこう先に茹でてから輪切りにするっていう形にするとこれはもうあの素手では触れなくなってしまって手袋したりまな板も変えてあの気,気をつけなきゃいけないのでかなり管理が難しいんですね先に茹でてしまうとなので、えっと、オクラは先に刻んでから茹でます刻むのが先です薄切りにしていきますでなぜオクラを使うかっていうことなんですけど、まあ、もちろん旬のね野菜っていうこともあるんですがオクラってなんかこう切った時にちょっと星に見えますよねこれがねすごい可愛いんですよ飾り付けするとなので結構、えー、保育園のその七夕の給食を出す時はオクラをね使うこと多いんですよミニトマトは保育園ではそのまま加熱しないで生で提供するんですね他の動画でもね保育園では加熱調理が基本ですっていうふうにお伝えしているように生で出すっていうのはすごくね管理が難しいんです必ず流水でよく洗った後に GI エンス酸ナトリウムという,こう殺菌剤を使ってしっかりと殺菌をしてから提供するようにしますこのあたりは保育園の方は大量調理マニュアルをしっかり読んでおくようにしてくださいそれから生の果物とか野菜の提供の仕方っていうのは各地域によっても出し方が若干異なる場合があるので管理しているあの自治体に問い合わせて確認をするようにしてから提供しましょうはい洗って消毒をしてそれをまたね流水でしっかりと洗い流したあ、えー、とこれ以上加熱しませんよっていう綺麗なまな板とあと手袋をしてそれで、えー、とミニトマトは切っていきますでミニトマトはこのまま提供するとお子様がこう、ね、飲み込みやすいこう危ない食材の一つなんですね例えばミニトマトとかあとは白玉団子とかこうつるっといきやすくて丸いものっていうのはすごく危ないんです枝豆とか小さいもの丸くってこう小さいものつるんとこう喉に入りやすいものっていうのはあの必ずねこう小さく切るっていうのが基本ですはいでヘタを取り,取,り取りましたらまあ、安全を考えると4等分がいいかなと思いますこうね地域によってもミニトマト自体ね危ないから出さないでくださいっていう保育園もあるので、まあ、その辺りも十分確認をしてから提供するようにしてくださいはいミニトマトが切れましたはいでミニトマトは切れたらこれはラップをしてしっかり冷蔵庫で冷やしておきますそれでは順番に野菜を茹でていきましょうたっぷりのお湯を沸かしたら野菜を入れていきますかわいい星型人参お星様の人参が踊っているこういうねちょっとした工夫だけでも子供って結構興味を持って食べてくれたりするんですよはいでは人参が柔らかくなったので柔らかくなったかどうかはあのこう箸でとかあのペクシとかで刺してこうスーッと取れば大丈夫ですできましたはいで人参はえっと開けたら冷ましていきましょうはいえっとオクラをねえっと12分ぐらい茹でたら、えー、もうざるに開けます。
それで本来であれば錦糸卵をそうめんの上に飾り付けとして乗せるんですけど卵アレルギーのお子さんがいて錦糸卵は作れないとかなかなか保育園だと錦糸卵を作るのがすごく難しくなってくるんですねなので今回はみんなねアレルギーのお子さんでも食べられるような錦糸卵っぽい飾り付けを作っていきましょうえまずかぼちゃ用意するんですけどかぼちゃは生のかぼちゃを用意して入れてもいいですで今回は時間をね短縮するためにえっと冷凍のかぼちゃを使っていますで、えっと、皮があるとね緑色の部分が入ってきてしまって卵の黄色っぽさがなくなっちゃうので皮は、えっと、取っていきましょう皮がむけたらかぼちゃはボウルに入れていきますはいそしたらここに鶏ひき肉。鶏ひき肉を入れますと,、えー、と片栗粉、はい、と水切りしたお豆腐ですね水切り、えー、と豆腐をあのキッチンペーパーで包んで,でこのままレンジで、えー、と2分加熱して水切りをしてありますで水切りして冷ましたお豆腐を入れます保育園であの豆腐水切りする時はたくさん量があるのでお湯で茹でて水切りすることが多いんですけど今日はあの錦糸卵風でそんなにね量をあの作ることはないのでレンジで加熱して水切りをしていますかぼちゃ、えー、鶏ひき肉お豆腐片栗粉が入ってますでこれをね全部ぐちゃぐちゃとこう手で<笑>全部このボウルの中で混ぜていきますミキサーとかで混ぜてもいいですしあとはこれであの混ぜていくといいですそれではこれから錦糸卵風の生地を焼いていきます今回はフライパンで焼くんですけど生地をねこう薄く並べなくてはいけないので今日はこの,あのクッキングシートを使いたいと思いますでクッキングシートは4つの角をハサミで切っておいてくださいそうしないとここがあの火がね燃え移って危ないことになってしまうのでフライパンからはみ出ないように、えー、と角を切っておきますそれでさらにこれをぐちゃぐちゃっと丸めてしまって折り目をねつけておきますでそうするとフライパンの形に馴染みやすいのでこのようにあのシワシワにしてから使うようにしましょうはいでまだねフライパンは温めませんでこのえっと、ここにクッキングシートを引いて、はい、そしたら先ほどの肉だねを敷き詰めます敷き詰めるというかのせますはいそしたら上から同じようにクッキングシートを用意してこれで挟んで平たくしていきますこれをね加熱していきますこのままで大丈夫です最初はえっと中火ぐらいでいきましょうちょっとね髪が焦げ,焦げてきたので途中でね弱火にしますはいえっとそしたら反対側にして両目もうは片方焼いていきますこのままよいしょそしたら液を止めます保育園ではね必ず中止温度を測ってくださいねこのままねフライパンは火から下ろして、えっと、冷ましておきましょうこんな感じです薄焼き卵風すごーい<笑>はいではね熱が取れたのでえ切っていきます半分に切りましたで、えっと、2枚重ねてますでこれを薄く切っていきます端から。禁止卵風が、えー、できましたすごいもう卵ですよね見るとこれだったらねあの卵アレルギーのお子さんでも安心して食べられますのですごいおすすめですでそうめんはこのままだと食べにくいので、えっと、この半分の長さに折ってから茹でます、えっと、茹でてから切るとハサミを使ったりしなくてはいけなくて大変なので茹でる前に必ず手でねポキッと折ってから茹でるようにしましょうこのままちょっとね上でやると難しい<笑>お湯に入りそうあ
落ちちゃった半分にす半分にするとこれぐらいの長さになりますはいではたっぷりのお湯を沸かしたらここにそうめんを入れていきましょうそうめんはあの折ってあると手でつかみにくいのでこのままトレイに入れたままザーッと流していきますはいそしたらもう手早くね、えっと、そうめん同士がくっつかないように、えっと、箸でほぐしましょうそうめんはあのほっておいておくとこう泡がねブクブクって出てきてあの吹きこぼれちゃうことがあるので気をつけてくださいよくね保育園でもうわーなんて言ってこう吹きこぼれて大変なことになっちゃうことよくあるのでそうめんも少し柔らかめに茹でていきますはいではそうめんが柔らかく茹で上がったので火を止めてざる、えー、に開けたらこのまま冷ましていきますこれ実は間違いねあの右手を2つ買っちゃったんで<笑>こうやってつけてるんですけど<笑>間違えて買っちゃったっていう<笑>これを使ってます<笑>はいではねざるに開けていきますはいでは盛り付けしていきましょうもうねこの瞬間が楽しい<笑>幼児食はね盛り付けが楽しい想像力を膨らませていかにこう綺麗にね盛るかっていうところなんですがちょっとね多めに盛り付けてます見やすいようにねそれでは皆さんご一緒にいただきますうんあのつゆがかなり薄味でだけどだしが効いてるから美味しいですこのねちょっと具を食べたい禁止卵風ですもうこれ透明卵にしか見えないんじゃないのかな多分うんかぼちゃの甘みですごい甘くなっているのと豆腐のプリプリってした食感であの食べた感じも結構卵に近いです星形人参<笑>うんおいしい葵の給食室この料理が少しでも美味しそうと思ってくださった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれからベルマークを押して通知をオンにしてねそれでは今日皆さん元気にいってらっしゃい